这位大哥叫我用挖斗把他送到房顶上去，他居然说他要站在房顶上指挥我挖机拆这个房顶上面的预制板。我的天呐，我还第一次见到这种操作，人站在房顶上面能拆房子吗？这不是开玩笑吗？我说大哥，你是把我当做二百五吗？你人站在房顶上面，你觉得我会去拆吗？会听你的吗？今天我把挖机拖到乡下来了，朋友叫我过来给他顶一天班，说是干一点杂活。原来这个村里在搞新农村建设，你看这到处都贴了这个红色的盗版砖，停车位做的是杆杆的。啊，这个都是一砖头，可是。哦，一哦。原来这里还有一户人家门前有一块小产地没有清理出来。今天小挖机来的主要任务就是把这户人家门前的产地给清理出来，然后回头也建设成为停车场。首先，村干部跟我交代，叫我把这三根电线杆子给敲碎，里面还有一些钢筋。可以让东家拿去卖钱。朋友们，你们觉得这三根电线杆子可以敲出多少钢筋？大概可以卖多少钱？接下来就是把这一大堆木料给挖开，把这些木料全部挪个位置。这些木料在农村里可是个好东西啊，可以当柴火烧。这么多，估计可以烧个大半年了。我的挖机在这边扒木料。有一位大伯就一直在挖机旁边指挥挖机干活。我讲伯伯，你可是不相信我的积蓄啊！这时村干部来把这位大伯给拉走了。确实站在挖机旁边很危险啊！你搬个小板凳坐在那里看挖机干活不好吗？你不用讲，我也知道怎么干的。这不就是很简单的吗？不就是把这些木料给一个位置吗？移到不碍事的位置去就行了吗？把这些木料全部移到了这隔壁邻居家的门前。这时，领导过来跟我交代，叫我把这些没有扎干净的钢筋给勾到农用车里，叫农用车去找个。不碍事的位置给倒下来，然后东家拿着小锤子去慢慢的砸。接下来就是把这块产地上面的垃圾啊、什么杂草啊、多余的土啊，全部装车给弄走。我说大伯啊，有挖机你不喊你不用，你自己拿个锤子慢慢敲。这里敲到什么时候啊？挖机来帮你搞一下吧。你看，干干净净的，多快多简单。这里还有一颗很大的银杏树兜子，也给它挖起来。这个树兜子做根雕不错，不过在这里也没有人会做根雕，给它挖起来当垃圾，等一下给装车运走。这么大的树兜子，我的小挖机一下是抠不起来的，把它周围全部掏空，这样，哎，就给它抠起来了。这倒土的位置很近啊，不一会儿的功夫，农用车又回来了，再给它装上一车。这里还有很多碎石头，这些碎石头就不装车弄走了，就地搞平啊。填产地用，勾几块大石头放在这条水沟旁边。这条水沟回头还要给它做一道石坝。这旁边的房子说拆一半留一半，那个用空心砖砌成的大房子不拆。这个居然厕所矮房子给拆掉。但是东家要求这个厕所房顶上面的预制板不能搞坏了，它还要留着有用。可以看到这预制板的一头是嵌在这个大房子的
前提里面的。这让我怎么拆？这我怎么能保证它不断呢？这个活你就算是叫半哥手把手，或者是陈师傅他们来干，他们也不能保证这玉子板不断啊。这个楼板的啊，嗯，把它弄坏，你这个超的墙里，不要给房子倒了。那弄哪个？那松那个松那个，我我也松那个松不出来，然后弄那个把把带嘛，压进去了，往外抽。那我保保证不了，动不把它倒，那可以练习的。不要保证，不要保证，这里真的倒了很多啊。啊，那你客人吧，千万不能有人来。这位东家说，最好不要把玉子板搞断了。还要注意，不能把里面的大房子的墙给搞倒了，这可真是给我出了个难题啊！这时东家又叫我用挖土把它送到房顶上去，我也不知道他要到房顶上去干什么。原来他的想法是到房顶上去帮忙看着一点，指挥挖机杠，不要把玉子板给搞坏了。那你在上面来着？那万一会干，万一糊涂了？那危险了，那不知道。你哪能在上面呢？那可以按这么样倒了，我还有胡搅的。道路千万条，安全第一条。你叫我这样去拆房子，我是绝对不会答应的。这时村干部也说危险，旁边的大伯也说不行。这位大哥只好又从房顶上面下来了。我跟大哥说，我不敢保证这些玉子板不会断，我只能说尽力而为。我的想法是，先把这面墙给它轻轻的推倒，再用赌背把这些玉子板轻轻的往上挑。可是这个办法也不行啊，因为往上挑的时候，那面大房子的墙也会跟着一起动。于是东家叫我挖机休息一会儿。他派人把大房子里面东西给搬出来，防止万一大房子倒了，把里面的东西给砸坏了。现在大房子里面东西全部已经搬空了，第一块板子掉下来断了，这后面两块玉子板还好没断，我用挖机轻轻的给它勾过来。总共六块玉子板，在我小心翼翼的操作下，还好只碎了两块。不过这时东家又跑过来跟我讲，这些玉子板他都不要了，全部给装车弄走。这是啥情况？刚才还说要，现在说不要了。哎，听你的吧，你说怎么搞就怎么搞，你说不要了，那我就全部给他装车弄走吧。这个大房子呢，一开始说不拆，现在呢又要挖机过来说把这个房顶给它掀掉，把这房顶上的木料给它搞下来。房顶上面的石棉瓦也没用了，全部给它扫掉
那钱也顾到吧？我问他这个墙要不要给他推倒，他说墙不推，只需把房顶上的木料给他搞下来就行。墙他回头用人工去拆，因为这些空心砖他还要有用的。拆下来的木头呢，有人工给拖走。接着把挖机开进去，把房顶上剩下的木头全部给拆下来。有点长，有没有看到最后的朋友？还请吱一声，让我知道你是谁。感谢你的支持，感谢你的观看，咱们下期再见 ，Goodbye。哎呀，今天过来开挖机，没想到还被疯子给追了一口。你看，手背都肿了。看我修的这一段山路漂不漂亮？如果满分是十分的话，能打几分呢？又把挖机拖到这个高铁路桥这里来了。老板说要修一条路，从这个箭头手指的位置到山上去。可是，如果从那个位置修路上去的话，
会比较陡峭，担心车子会爬不上去。于是我就提醒老板：“这前面不是有一条现成的路吗？我们从这边走，只需要在前面 Z 字形拐弯的位置再重新修一条路，不就可以直接上山吗？”这边路上不平的位置，就用斗子刮几下，给它扫扫平。你看，从这边修一条路上去，不比从那个位置修路要简单的多吗？而且工程量也比那边要小，路也比那边要平坦一些。这边的土也很好挖，都是松土，都是以前他们修建桥墩的时候挖出来的松土。老板跟我说，就照着这个方向一直往前修，前面的半山腰上要建一个信号塔的塔基。这是这小鸟往上去的吗？这个往上修，往上修。哦，往上修，你家那那一大盆水埋那里吧，把它往上修吧，你搞我小了。老板叫我把挖机熄火，然后他带我到前面去看一看，看看那个点。我说我就不下去了，因为我没有穿长裤，穿的是大短裤。这前面的羊肠小道两边都是灌木丛，我怕毛虫灰毛了我的腿。从小在农村长大的我，可是知道毛虫灰的厉害，特别是养拉子。这条路呢，修个一挖机宽就差不多了，外面高一点，里面低一点。是，哎呦，抓抓了，我们我们修了好几个呢，在那边马牙那个那个隧道口都搞了好几个鸡蛋了。就刚才老板刚刚走，他说在那个那个大树那里呢，有个鸡蛋啊。哎，就修个路嘛，修个路，三轮车子，三轮车子拖拖那个石子上去嘛。我正在认认真真的修路呢，这时桥上突然有人喊住我，叫我挖机不许动。他问修路干什么，能不能过两天再修？这样修路破坏了这个铁路旁边的绿色植物。明天有领导过来检查，他的意思是不让修。不准修，要修也得等检查检过了再修。等两天肯定是不行的。我的挖机如果在这里等两天，又没有人会给我一分钱。老板刚刚离开，说要去另外一个工地，我赶紧打电话叫老板过来。老板来了，他与桥上的人协商了一番。可是桥上的人不同意，说他做不了主，他要请示他们的领导。于是我们的老板就反映给他的上级部门，叫上级部门与铁路部门共同协商。我就纳了闷了，这山上的小细材又不是他们种的，是自然形成的。我要修路进去干活，怎么就不给修呢？等着吧，老板在打电话，等他们协商好了再干吧。我坐在这桥墩底下，躲阴乘凉，等着他们协商的结果。没想到，居然还被一只疯子给追了一口。我在这歇着呢，手还被疯子给追了一下，就看不出来肿了。就是那种很小很小的疯子，他喜欢吸食人身上的汗液吧。然后我就情不自禁的啊，不是很本能的就去拍他，结果就被蛰了，肿了，活活动活动都不自如了。好。老板说他们协商好了，可以过去挖了。
，这山上的细材还是很多的。先把这些细材全部扒掉打堆，然后踢在旁边。看这一根树根，老长老粗的。修路修到这里，我发现这前面有一个老大的土堆，我担心会不会是一座坟包，所以我得下来仔细的瞧一瞧，看一看。不能哈的呼气的哈的哇，修山路特别要注意这一点。仔细的瞧了一瞧，应该不是坟包。再到前面去瞧一瞧。看看那个信号塔的塔基，具体在什么位置？老板说在一棵大树旁边。哦，原来就是这里，一棵栗子树，叫什么？什么栗啊？朱栗。蚊子好多，哎，这个花蚊子咬人好痒。继续往前修路，继续挖挖挖。看这个旁边的大土堆，全部是这种碎石头。这个碎石头修路还是不错的。这一棵大朱栗树旁边少挖一点，给它多养一点。又没有带弯刀，这一棵不知道是什么藤，好烦人，用挖机给它挖掉。这里还有一棵大烂松树，估计是被松毛虫吃光了松针，然后就枯萎了，烂掉了。这个位置修了一个很大的场地，很平整。我以为是堆放材料用的，哪知道老板说这个位置就是塔基。他说塔基可以移出来一点，在那个大树底下不好施工。我说这样也可以啊，塔基是可以随便移动位置的吗？我说不行，你还是打个电话确认一下，别搞错了，然后挖机走了，你说不行。又把挖机调过来，那就麻烦了。这次这个塔基不用挖机开挖，用人工打井。哦，这靴子老是这一头，可能是靴子挖出来的。啊，跟着奶奶奶奶，奶奶抛头，可能都靴子挖出来的。挖到这里，发现这里有一个旧的水池子，难怪了。我说这旁边怎么有许多土堆、许多石碎石头呢？原来是以前有人在这里挖了一个很大的水池子，那些土都是挖这个水池子挖出来堆在旁边的。刚才晚上修路的时候，由于这些细材长得很茂盛，遮挡住了，所以没发现。这时往下修路的时候，把杂草、杂树清除了之后，才发现了这个水池子。这个水池子之前砌的还是很真的，你看。抠的这个白岩直冒。正当我准备把挖机继续往下修路的时候，老板又说这个场地高了一点，叫我再给它往下降个五六十公分。老板正在打电话，确认一下这个塔基可不可以往外移一点。电话里说不清塔基的具体位置，等一下会有人来到现场确定塔基的具体位置。现在我们就把挖机往下修路，把这之前修的路胚再给它仔仔细细的精修一遍。
，给它搞平整，里面低一点，外面高一点。这个拐弯的位置要给它仔仔细细的给它修好。搞平之后，再给它上下跑两趟，压两趟这个拐弯的位置还有很多小碎石，给它用斗子锤一锤，锤结实一点，不然的话，车子在这里拐弯的时候容易打滑。这里总共干了四个小时，然后加两趟平板拖车费七百元，总共是一千三百元。老板说账回头跟我结。回头跟之前做的塔基的账一起接。OK， 今天的视频就到这里，视频有点长，看完的朋友请评论留言，让我知道你是谁。感谢你的观看，感谢支持。